Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más. Yo soy Mari Rolón, quien te acompaña detrás de cámaras en una nueva aventura. El día de hoy, amigas, les traigo este precioso bolso, un bolso tejido con hexágonos. ¿Te gustaría saber cómo tejerlo? Bueno, pues quédate de principio a fin a ver este video. Súper lindo, muy fácil de tejer, muy fácil de unir las piezas y súper moderno. ¿Te gustaría tejerlo junto conmigo? Bueno, pues quédate de principio a fin a ver este video. Y si este video te gusta, amigas, no te vayas del canal sin dejarme como apoyo una manita arriba. Comenzamos. Para este proyecto voy a necesitar este tipo de material. Es hilaza, es de 2 milímetros aproximadamente. Y para eso yo lo voy a tejer con un ganchillo, en este caso de 3.25 milímetros ahí en casita si tejen muy holgado yo les recomiendo un número más abajo o medio número dependiendo el punto lo tenemos que emplear en esta ocasión tiene que ser apretado o lo más apretadito o más tenso que se pueda ahí en casita porque lo necesitamos para bolso en caso de que quieras hacer por ejemplo en este caso que quieras hacer algún camino de mesa o algo parecido bueno pues ya ya puedes tejer con una tensión media sí entonces vamos a comenzar rápidamente con eh, en este caso con el proceso vamos a necesitar también una aguja para lana o estambre de tu preferencia nuestras tijeras y comenzamos voy a comenzar aseguro mi primer punto y tejo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. En mi primer cadena cierro con un punto deslizado 1, 2 y 3 cadenas. Dentro de este espacio voy a ir perdiendo al mismo tiempo este pedacito de material que me queda y tejo 4 puntos altos 1, 2, 3 y 4 suelto y aquí entre las cadenas y el punto paso el ganchillo cierro y hago 1, 2 y 3 cadenas aquí mismo en este espacio ahí voy a tejer 4 puntos altos 1 a ver, voy a retomar amiguitas porque ya soltó ese punto. 2, 3 y 4. Suelto, paso por donde están las cadenas y llevo este, este punto hacia atrás y tejo 1, 2 y 3. Y nuevamente. Aquí voy a ir recorriendo. Vuelvo a repetir. 1, 2, 3. Y en este mismo espacio, 4 puntos altos. Suelto. Y aquí, miren, amigas, vuelvo a llevar hacia atrás y tejo 1, 2, y 3 y vuelvo a repetir el mismo proceso 1 2 3 y 4 suelto ahí mismo paso hacia atrás 1 2 3 cadenas recorro y tengo 1, 2, 3 y 4. Voy a hacerlo hasta obtener 6. Quiero mostrarte, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pétalos. Ya hice mis 3 cadenas y yo me voy a pasar aquí, miren. Aquí, a la mitad de los pétalos, se forman estos espacios. Ahí tomo. Y cierro con un punto deslizado. Y del otro lado me van a quedar así. 
ahí yo ya puedo cortar y voy a hacer el cambio de color miren aquí terminé aquí voy a comenzar tomo la lana doble y hago una cadena para asegurar este primer punto retiro y hago dos cadenas más en total tengo 1 2 y 3 ahí mismo tejo punto alto llevo 2 3 y 4 sobre las cadenas dos cadenas y me voy a pasar a este espacio y voy a seguir perdiendo estos pedacitos de material que nos quedan aquí los voy a perder tejo cuatro puntos altos 1 2 3 y 4 miren por la parte de atrás voy a ir perdiendo esto sí y así dos cadenas me voy a pasar aquí donde tengo estas siguientes cadenas y repito proceso 1 2 3 y 4 dos cadenas y me paso a donde tengo las siguientes cadenas miren y yo sigo perdiendo estos pedacitos de lana este proceso lo voy a hacer hasta finalizar toda mi vuelta. Aquí ya he terminado mi vuelta. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hago una cadena. Me voy a pasar a la tercera cadena. Esta que tengo aquí. Y hago un punto bajo. Dos cadenas y aquí donde hice el punto deslizado para cerrar, perdón, el punto bajo, hago un punto alto. Me voy a pasar al siguiente punto, a ver aquí, punto alto, siguiente, punto alto. Aquí voy a, so a sacar un poquito de material y me paso aquí, punto alto. Sobre la cadena, uno nada más, un punto alto, dos cadenas y en el mismo espacio un punto alto. Me paso al punto que sigue y tejo punto alto, punto alto por cada espacio o por cada punto de la vuelta anterior. Y aquí, llegado a las cadenas, un punto alto dos cadenas y en el mismo espacio un punto alto y me paso al punto que sigue y sigo tejiendo como corresponde un punto alto por cada espacio llegado a las cadenas repito proceso un punto alto dos cadenas y un punto alto en el mismo espacio y esto voy a repetirlo hasta finalizar mi vuelta. Entonces aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la vuelta pasada teníamos solo 4. 1, 2, 3 y 4. Completo mi vuelta. Una vez terminada mi vuelta voy a hacerle una cadena. Me paso a la tercera cadena. La segunda cadena, perdón. Es la segunda. Y hago un punto bajo. Y miren cómo me queda esta primera vuelta. Y miren, la flor cómo me queda en 3D. Ahora, dos cadenas y vuelvo a repetir. Aquí donde hice el punto bajo, ahí tejo un punto alto. Me paso al punto que sigue, punto alto. Siguiente, punto alto. Siguiente, punto alto. Esta ya es la vuelta número 3. Y me voy a pasar aquí, donde tengo la cadena 
un punto alto, dos cadenas y un punto alto. Me paso al punto que sigue y tejo punto alto, uno por cada espacio. Y ya estoy por llegar a la parte de los aumentos. Esta es la parte de los aumentos donde tengo las dos cadenas, tejo un punto alto, dos cadenas y en el mismo espacio un punto alto. Y continúo tejiendo punto alto y punto alto por cada espacio. Y miren cómo me va a quedar. Bueno, pues este proceso voy a repetirlo toda la vuelta. En la vuelta anterior tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Completo mi vuelta. Ya para finalizar mi vuelta, aquí... Sobre la cadena tejo un punto alto, una cadena, me paso a la segunda cadena, tejo un punto bajo, dos cadenas y donde hice el punto bajo, ahí tejo un punto alto, me paso y vuelvo a repetir el mismo proceso, amigas. Punto alto, ahora tengo que tener dos puntos más que en la parte de abajo, por ejemplo, si en este fueron ocho, en este que sigue tengo que tener 10, ¿sí? Y así voy a ir aumentando en cada vuelta, en cada lado tengo que tener dos puntos más, ¿sí? Entonces, miren, aquí he llegado a este espacio, dejo punto alto, dos cadenas y en el mismo espacio punto alto. Me paso al punto que sigue y vuelvo a repetir un punto alto por cada espacio. Y miren, siempre vamos a hacer aquí estos aumentos, ¿sí? Entonces, yo voy a aventajar 5 vueltas, amigas. Tengo 1, 2, 3, 4. Voy a hacer una vuelta más y yo regreso contigo. Quiero mostrarte, amigas, ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. Y ya estoy por cerrar esta siguiente vuelta. Lo siguiente que voy a hacer es pasarme aquí a este espacio, voy a tejer un punto bajo sin terminar y voy a hacer el cambio de color aquí. Entonces paso así y hago con la lanita doble la primera cadena, acomodo aquí abajo y tejo una cadena más, 1 y 2. ¿sí? Ahora me paso aquí donde tengo mi punto bajo, acomodo y en este espacio tejo un punto alto. Me voy a pasar al siguiente punto que es este y aquí tejo punto alto. Me paso al punto que sigue y al mismo tiempo Voy a ir perdiendo este pedacito de lana que me queda. Punto alto y punto alto. Va a ser el mismo proceso de la vuelta anterior. Así es que yo continúo tejiendo un punto alto por cada espacio. Hasta llegar a donde tengo la parte de las cadenas. ¿sí? Entonces... Ahorita ya estoy por llegar a la parte de las cadenas. Es esta. Entonces aquí hago un punto alto, dos cadenas y un punto alto. Si se fijan va a ser el mismo proceso, amigas. Entonces miren, aquí ya paso y continúo tejiendo como corresponde. Y en esta parte pues ya puedo retirar el material. ¿Sí? No retiré el material antes para darle un espacio. Y miren. Entonces ya me, me vine perdiendo como todo esto. Y entonces aquí, pues yo ya lo puedo retirar. Aquí. Me voy a pasar al siguiente punto sin perder el material de la parte de abajo. Y aquí. Jalo un poquito. 
un poquito nada más, amiga, ¿sí? Jalo un poquito. Retiro. Este es el material que quedaba y esta es la punta que no había cortado. Acomodo y listo. Ya por la parte de atrás ya no se va a ver el material. Ya no tenemos que perder esos pedacitos de lana. Y yo voy a continuar tejiendo así. Como corresponde. Punto alto, punto alto, punto alto. Hasta llegar nuevamente a donde tengo la parte de las cadenas. Punto alto, dos cadenas, punto alto. Y continúo. Entonces, en este color, amiga, yo voy a dar dos vueltas. Las completo y regreso. Quiero mostrarte, amiga, ya he terminado estas dos vueltas y voy a hacer el mismo proceso para hacer el cambio de color. Así es que hago una cadena, me paso a la segunda cadena, voy a hacerle un punto bajo sin terminar. Aquí hago el cambio de color cerrando. Hago una cadena con la lanita doble, retiro y hago dos cadenas más. Aquí acomodo mi material primero y me paso a donde tengo el punto bajo sobre las cadenas y ahí tejo el primer punto alto, me voy a pasar al que sigue punto alto, siguiente, punto alto y así, bueno pues ya sabemos cómo lo vamos a hacer amiguitas así es que, bueno aquí nada más hay que acomodar así el cierre y listo y ya Continúo tejiendo, pero al mismo tiempo recuerden ir perdiendo el pedacito de material. También en este color vamos a hacer dos vueltas. Miren. Completo mis dos vueltas y regreso. Quiero mostrarles, amigas, ya he terminado estas dos vueltas. Ahora vamos a cerrar. Para el cierre lo vamos a dejar con dos cadenas. Voy a cerrar aquí donde tengo la segunda cadena con un punto deslizado. Suelto un poco, me voy a pasar al siguiente punto y voy a llevar hacia atrás. Aquí, eh, pues la lanita con la que estaba tejiendo, cierro a la mitad y pues ya puedo perder este pedacito de material. Ahora sí corresponde perderlo por la parte de atrás con la ayuda de una aguja. Voy a acomodar las cosas de la siguiente manera o los, los granis de la siguiente manera. Voy a doblar uno así por mitad, así. Después voy a doblar otro, pero que me quede así, miren. Aquí, como los puntos altos, esquina con esquina y doblo por mitad. Y este lo voy a acomodar aquí a un lado, aquí a un ladito, me va a quedar esto recto. Y esto así. Ahora voy a tomar otro de esquina a esquina. Lo voy a doblar. Y lo voy a acomodar del otro lado. Así. Así me va a quedar. Entonces esta parte de aquí la voy a cerrar. Y esta va a ir esquina con esquina. Ahora aquí a la mitad esta va a ser la parte de abajo. Aquí a la mitad voy a acomodar la otra. Y aquí voy a volver a hacer el mismo proceso. Así, miren. Así es como vamos a ir acomodando. ¿Sí? Entonces, bueno, yo lo voy a hacer un poquito más detallado. Pero para que ahí en casita más o menos vayan viendo cómo. Entonces voy a colocar unos marcadores para que ahí en casita pues lo puedan apreciar mejor. Aquí donde están estas esquinas, ahí los voy a ubicar. Voy a alejarlo un poquito más, nada más quería mostrarles esa parte. Del otro lado igual, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Que sean esquinas. 
Ahora, si yo... A ver, voy a acomodar también esta. Si yo abro, los hexágonos me van a quedar así. Las uniones de esta manera. Así. Ahora, ¿qué voy a hacer yo en este caso? ¿Cómo voy a pegarlo? Este tiene que estar doblado. Este tiene que estar doblado por mitad. Y del otro lado también tengo que tener doblado por mitad, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es comienzo de aquí, cierro. Esto se va a cerrar punto de abajo con el de arriba. Y después me voy a pasar por aquí. ¿Sí? Aquí voy a, a, a anexar otro. Voy a cerrar aquí, aquí. Y completo aquí en esta parte de aquí de abajo. ¿Va? Entonces vamos por partes. Primero aquí en esta parte. Este y este se cierra. De aquí a aquí. Para esto, yo voy a cerrar así, por el lado del revés. Entonces, me voy a ir fijando. Aquí tengo punto, 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 punto. Donde sean nuestras mitades. Y aquí más o menos... Es mi mitad. ¿Sí? Ahora aquí. Aseguro mi primer punto. Hago una cadena. Y paso los dos puntos y hago una cadena. Me paso de un lado y del otro. Y tejo un punto bajo. De un lado del otro y al mismo tiempo vamos perdiendo este pedacito de lana que ha quedado y hago un punto bajo de un lado del otro punto bajo de un lado del otro y punto bajo y recuerden que este lo estoy perdiendo por el lado del revés miren así por el lado del revés ya he llegado hasta aquí Sí, sigo por el lado del revés. Ahora voy a girar, voy a soltar un poquito esta parte. Aquí lo voy a pasar hacia atrás y voy a girar. Y así me va a quedar la parte de la bolsa. ¿Sí? Entonces, miren, voy a ver si se alcanza a apreciar. Estaba así. Veníamos tejiendo de esta manera. Sí, así estaba. Ahora solo giro hacia la parte de atrás y listo. Ya cerré esta parte de aquí, esta. Ahora yo me voy a ir cerrando de aquí hacia acá, pero solo de un lado. Voy a dejar pendiente del otro lado porque del otro lado le tenemos que poner el otro hexágono. Lo voy a acercar un poco y en esta parte voy a retirar el marcador aquí me voy a pasar a donde tengo el punto este punto que es el punto bajo y voy a pasar en este caso de un lado del otro de la primer cadena de mi primer cadenita amigas sí de un lado y del otro y también en la cadena, en la primer cadena, de un lado del otro y paso uno, dos y tres. El que sigue de un lado, me paso al punto que sigue. A ver, vamos a ver dónde estoy. A ver, primero era aquí, amigas, ¿eh? En este. Primero es esta cadena, luego la que sigue y luego en la que me voy a ir tejiendo, que es esta que tengo aquí. Entonces primero tomé la de atrás, luego la parte de adelante y ahorita este del hexágono que es el que me voy a ir tejiendo y paso y tejo mi punto deslizado. Así. 
y ahora voy a ir cerrando este y esto, estos dos. Me paso al punto que sigue, que es este, me tocó donde está la cadenita, así es que queda un poquito apretadita, pero sí se puede. Y me paso al punto del otro lado, voy a tratar de abrir la cadenita, y en este caso cierro. Me paso al siguiente punto de un lado, siguiente punto del otro y cierro. De un lado, siguiente punto del otro y cierro. De un lado, del otro y cierro. Y así voy a continuar cerrando así hasta llegar a esta parte y miren ya cómo me va a quedar aquí solamente puro punto deslizado de un lado del otro y deslizo de un lado del otro y deslizo Quiero mostrarles, amigas, ya he tejido de aquí a aquí, solamente por un lado, del otro lado, pues todavía está despegado. Ahora, voy a continuar tejiendo toda esta parte de aquí, pero yo voy a agregarle, en este caso, otro hexágono. ¿Va? Entonces, quito mi marcador. Voy a acercarlo un poquito más. Voy a tomar la cadena de un lado. Estoy donde están las cadenas del otro lado. Me paso también aquí donde tengo la cadena. Ahora voy a ver si se puede apreciar mejor. Y paso de un lado. Paso del otro. Ahora voy a ver si lo alcancé a pasar, amigas, ¿eh? Y deslizo. Siguiente cadena de un lado. Siguiente cadena. Y por último, en, el, en este caso, en el hexágono que voy a unir. Entonces primero tomé la cadena de aquí, después la de acá y luego esta que es del hexágono que se va a pegar. A ver aquí, vamos a ver si ya pasó. Ahorita lo hacemos pasar, ahora sí. Ahora me paso de este lado donde tengo el punto, del otro lado donde tengo el punto y siempre esta lanita debe de ir por debajo, amigas, ¿eh? no se les pase, esta lanita siempre por debajo. Me paso y continúo. Entonces ahora, amigas, lo que voy a hacer es cerrar en este caso de aquí hasta aquí, este gran. Amigas, ya he cerrado de aquí a aquí y ahora vamos a cerrar de aquí a este punto hasta aquí para después cerrar nuevamente como cerré esta parte de aquí, ¿sí? Pero miren, ya qué bonito luce. Ya he llegado hasta este punto, amigas, y ahora lo que voy a hacer es levantar para que me quede por el lado del revés. Y yo poder continuar tejiendo aquí en esta parte lo que son... Bueno, igual lo podemos tomar hasta así, miren, amigas. ¿Sí? Para continuar yo con el punto... En este caso podemos hacerle punto bajo. Sí, así. Punto bajo. Aquí mismo, en este mismo espacio de las cadenas, hago otro punto bajo. Y ya continúo tejiendo aquí. De lado a lado, punto bajo. ¿sí? Entonces, lo que se pretende hacer es que se cierre y ya cuando dé la vuelta, pues ya nos queda eh, la costura como en el lado contrario. Entonces, voy a completar en este caso todos los puntos, amiguitas. Bien, amigas, hasta este punto ya he terminado de cerrar. Aquí yo ya puedo, en este caso, retirar mi material y podemos darle la vuelta a este, miren. Así, vamos a darle la vuelta así y nos va a quedar de esta manera. Ahora, del otro lado, de este lado, vamos a pegar de aquí a aquí. 
igual amiguitas como lo hice del lado contrario así vamos a ir pegando va entonces aquí en esta parte voy a en este caso asegurar mi punto lo voy a acercar un poquito más para que en casita lo puedan apreciar y miren amigas aquí donde se ve este primer punto yo voy a pasar de un lado y del otro y la lanita me tiene que quedar por la parte de abajo en todas las esquinas así vamos a comenzar sí ahora me paso de un lado del otro y tejo mi punto deslizado de un lado del otro y tejo mi punto deslizado de un lado del otro y voy deslizando sí entonces miren yo voy a hacer la unión de aquí a aquí y le voy a colocar un hexágono como lo hice en sentido contrario sí miren entonces cierro de este punto de aquí a aquí miren amigas ya he terminado de cerrar de aquí a aquí vean ya cómo me quedó ahora voy a integrar este amigas sí este que tengo aquí lo voy a integrar y voy a cerrar de este punto a este punto y de este punto a este punto sí entonces como ya sabemos cómo hacerlo voy a cerrarlo y regreso ya he terminado el cierre y ahora voy a cerrar de este punto aquí quiero mostrarles amigas ya he cerrado de este punto a este punto voy a volver a, a retomar para que ustedes ahí en casita vean cómo está quedando sí ahora aquí en esta parte amigas a ver ya se me vino de este lado aquí yo voy a hacer la unión de aquí y me voy a ir hacia este lado amigas entonces yo voy a pegar miren yo voy a pegar de aquí a aquí este sí de aquí a aquí entonces si yo lo llevo como hasta este momento que es así yo tomo el siguiente paso de un lado del otro sobre las cadenas y del otro lado aquí vamos a ver voy a cambiar de lado y entonces por la parte de abajo cierro siguiente de un lado del otro y cierro y ahora ya nada más nos vamos a enfocar en dos puntos ahora me voy a enfocar en el siguiente punto de un lado del otro y cierro de un lado del otro y a ver aquí y cierro y así voy a continuar miren entonces en esta parte lo que yo estoy haciendo es pegando esto de aquí que me va a quedar por mitad solo que aquí pues voy a ir pegándolo a este espacio entonces me tiene que quedar de aquí a aquí sí miren de punto a a punto b qué les parece bueno voy a completar esta unión quiero mostrarles amigas ya como he cerrado en esta parte de aquí miren aquí ya me quedó el cierre ¿Sí? pues ahora voy a cerrar hacia abajo hacia aquí hacia abajo entonces lo único que vamos a hacer amigas pues vamos a ir cerrando de este punto a este punto les voy a poner los marcadores para ya ir cerrando cada quien en casita miren de aquí a aquí sí del otro lado también vamos a cerrar donde están la parte de los aumentos que serían estas de aquí a aquí voy a colocar otro cierre y en esta parte 
aquí, este punto tiene que ir unido a estos. Entonces serían, en este caso, 1, 2 y 3. Y del otro lado, pues como vamos a ir aquí, abriendo, aquí también de este lado tenemos que tener esos tres. Miren. ¿Sí? Entonces así me va a quedar y cuando yo lo doble me va a quedar de esta manera. Acá también le voy a poner otro. Otro marcador. Y del otro lado, igual. Voy a unir de aquí a aquí. Y del otro lado también. ¿Sí? Entonces, voy a ver si se alcanza a apreciar a mí. ¿sí? Aquí ya nos da ese bolso, miren. Aquí ya abrimos y nos da perfectamente nuestro bolso. Entonces, yo lo que voy a hacer es unir ya todas las piezas y regreso. Quiero mostrarles hasta este momento cómo está quedando este hermoso bolso. Miren, en la parte de arriba me va a quedar así. Del otro lado, pues así es como luce. ¿Sí? Y pues aquí ya tenemos nuestro bolso. Súper, súper lindo. Ahora, vamos a continuar en las esquinas. Vamos a continuar tejiendo, en este caso, nuestro cordón. ¿Sí? Para esto, pues vamos a pensar ahí en casita qué es lo que necesitamos o cómo lo necesitamos en este caso. Y yo voy a hacer lo siguiente. ¿Sí? Voy a acercarlo un poquito más para que ahí en casita se pueda apreciar. Estos, esto se puede decir que esquinas son con las que yo voy a comenzar a tejer. Aseguro el primer punto con la lanita doble. Y podemos hacer algo bien fácil. Dos, tres cadenas. Me voy a pasar uno, dos, tres y en el punto número cuatro voy a tejerle un punto alto. Siguiente punto, un punto alto, siguiente punto, punto alto y así voy a continuar tejiendo hasta los últimos tres. Es decir, vamos a dejar tres aquí del otro lado y al mismo tiempo pues voy perdiendo este pedacito de lana que me ha quedado. Ya he llegado del otro lado, tengo uno, dos y tres. Aquí en esta parte voy a tejer un punto alto. 1, 2 y 3 cadenas, giro y voy a pasar 1, 2, 3 puntos sin tejer y en el que sigue tejo punto alto, punto alto y voy a, a tejer hasta llegar aquí, hasta este punto, ¿sí? Entonces yo creo que así es como voy a dejar, cada quien va a dejar el ancho que en casita necesita. Ya estoy por llegar. Tengo, a ver, todavía me falta este. Uno, dos, tres. Y aquí, en esta parte, ahí es donde tejo el punto alto. Tres cadenas. Giro. Y aquí en esta parte me paso uno, dos, 3, tengo en el punto número 4, 1, 2, 3, 4, así. Ahí voy a comenzar a tejer 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo espacio 1, 2 y 3. Me paso 1, 2, 3, 4 y aquí sobre las cadenas un punto alto. Ahora, 3 cadenas, giro 
y me voy a pasar aquí. Es más, voy a dejarle dos cadenitas, ¿sí? Dos cadenas. Me voy a pasar aquí a la mitad y tejo tres puntos altos. Dos cadenas. Tres puntos altos. Y me paso al borde. Un punto alto. Dos cadenas. Giro y vuelvo a repetir. Aquí a la mitad. Tres puntos altos. Dos cadenas. Y en este mismo espacio, los tres puntos altos, me paso aquí al punto del borde y tejo punto alto. Y este proceso lo voy a hacer alrededor de 25 veces, sí, aproximadamente. Ahí en casita tú decides si le dejas 30, 35 o hasta más, ¿sí? Voy a completar en este caso las vueltas que necesito. Quiero mostrarles, amigas, miren. Eh, les había comentado que iba a dejar 25, pero solamente dejé 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Ahora, del otro lado tejí igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Sí, entonces de un lado y de otro hice mis cordones por separado y la unión la voy a dejar aquí. Entonces por la parte de abajo, así en esta, en esta parte, yo voy a comenzar a hacer la unión. Aquí, me voy a pasar a este punto, al primero voy a hacer una cadena, me voy a pasar aquí a este punto del otro lado en mi última cadena. Y hago un punto deslizado. De un lado. Del otro. Y tejo punto deslizado. De un lado. Del otro. Y deslizo. De un lado. Del otro. Y deslizo. Y aquí continúo. Miren. Sobre las cadenas. Paso. Y deslizo solo una vez. Me voy a pasar al punto que sigue de un lado, del otro y deslizo. De un lado, del otro, deslizo. De un lado, del otro y deslizo. Y así hasta llegar a mi último punto que es este. Y del otro lado me va a quedar así. Sí, la unión. Bueno. Pues aquí yo ya puedo retirar, perder este pedacito de material y yo regreso para mostrarte cómo luce el resultado final. Y bueno amigas y amigos, quiero mostrarles cómo ha quedado este precioso bolso, un bolso encantador amigas que podrás lucir y combinarlo con tus colores favoritos. Un bolso donde puedes guardar bastantes cositas, incluso pueden utilizarlo como un bolso escolar, un bolso para ir a hacer tus compras, un bolso simplemente para ir al cine o cualquier eh, día de la semana lo puedes utilizar y luce súper súper lindo. Yo con esto me despido amigas, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Si se perdieron de la parte número 1, recuerden que les voy a dejar el enlace aquí abajo en la caja de descripción o déjame tu comentario y con mucho gusto yo te estaré enviando el enlace para que me acompañes a tejerlo de principio a fin. Nos vemos en un siguiente video. No olviden que yo soy Mari Rolón, quien los acompaña todos los días detrás de cámaras en una nueva aventura. Recuerden que subo videos todos los días, así es que los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones y dejarme como apoyo un me gusta.